नमस्कार खबर समय जगत में आपका स्वागत है मैं हर्षिता जौहरी आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर शासकीय महाविद्यालय में अतिथि विद्वान जो सालों से कार्यरत हैं और अब जब कांग्रेस सरकार आई है और कांग्रेस सरकार ने अपने वचन पत्र में यह कहा था कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो इनका नियमितीकरण किया जाएगा लेकिन आज तारीख तक ऐसा नहीं हो पाया है इसको लेकर चिंतित अतिथि विद्वान उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी जी से मिले और उन्होंने अपनी बात रखी इस पर उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी ने कहा कि आपकी बात को हम रखेंगे और कोई भी अतिथि विद्वान अपने पद से रिक्त नहीं किया जाएगा आपको बता दें कि पूरे प्रदेश में कुल बावन अतिथि विद्वान हैं जिसमें स्पोर्ट्स ऑफिसर लाइब्रेरियन टीचर आदि शामिल हैं वहीं प्रदेश सरकार ने यह भी कहा कि लगभग 3000 हजार नियुक्तियां नई की जाएंगी इसको लेकर अतिथि विद्वान चिंतित हैं इसको लेकर अतिथि विद्वानों ने उच्च शिक्षा मंत्री से मुलाकात की और अपनी बात कही इस पर उच्च शिक्षा मंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया कि कोई भी अतिथि विद्वान अपने पद से नहीं निकाला जाएगा अगर ऐसा होता है तो एक भी अतिथि विद्वान को हटाया जाएगा तो पिछले पंद्रह सालों से जो पुराने अतिथि विद्वान के भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा अगर इनकी मांगे नहीं मानी गई तो यह लोग भी धरना प्रदर्शन कर अपनी मांगे पूरी करवाने के लिए बाध्य रहेंगे आपको बता दें कि इस मौके पर डॉक्टर सोम प्रकाश डॉक्टर बी दोहरे डॉक्टर रीना अग्रवाल डॉक्टर नाहिद डॉक्टर आसिफ जहां डॉक्टर डी सिंह डॉक्टर देवराज सिंह शैलेन्द्र मालविया मनोज डॉक्टर अविनाश डॉक्टर कसूली आदि अतिथि विद्वान उपस्थित थे मैं डॉक्टर नाहिद तनवीर आज हम उच्च शिक्षा मंत्री जी से मिले और उन्होंने भी आश्वासन ये दिया कि आप लोग अलग नहीं होंगे लेकिन हम लोगों की जो डिमांड है कि सर पे तलवार तो लटकी हुई है जो आमंत्रण पत्र दिया गया था उसमें भी बहुत सारी त्रुटियां हैं और जो त्रुटियां दूर करने के लिए हमने उनसे विनम्र निवेदन किया और वो ये कह रहे हैं कि हम त्रुटियाँ दूर करेंगे क्योंकि अगर ट्रांसफर होते हैं तो बहुत सारे अतिथि विद्वान फिर बेकार हो जाएंगे और जहाँ तक उनका वचन पत्र क्रमांक सत्रह बाईस था उसके अनुसार उन्होंने कहा था कि कोई अलग नहीं होगा और जैसे ही हम सरकार में आएंगे और नियमित पर अभी तक ना तो कोई नीति बनाई गई है और ना ही कोई स्पष्ट आदेश दिया गया है जाहिर है कि हम लोग घबराहट में हैं क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि हम पीएससी की नियुक्ति भी देंगे और आपको भी रहेंगे अभी आप लेकिन ये सब मौखिक बातें हैं लेकिन अभी तक कोई भी आदेश नहीं हुआ है और अभी तक कोई भी ठोस हम लोगों के सामने ऑर्डर नहीं आया है हम चाहते हैं की सरकार ठोस ऑर्डर दे अभी उच्च शिक्षा मंत्री ऐसी मिले उन्होंने क्या आश्वासन दिया क्या कहा क्या उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा है कि आप लोगों में से 500 लोग बाहर होंगे पीएससी संशोधित लिस्ट जारी कर रही है लेकिन अभी तक हमारे लिए कोई आदेश जारी नहीं हुआ है कि जो वर्तमान में अतिथि कार्य कर रहे हैं वो किस व्यवस्था के तहत अंदर होंगे हमारी केवल और केवल यही मांग है हमने माननीय मंत्री जी से यही कहा है की जो पांच बाहर होंगे उनके लिए क्या आदेश है उनके लिए आप आदेश नहीं सोम प्रकाश सिंह अभी कल कॉन्फ्रेंसिंग उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट कह दिया कि 20 से 25 दिन में जैसी की नियुक्ति करें ठीक है नियुक्ति करी है लेकिन सवाल है कि मामले ऐसे इतना जटिल उसमें मामला कोर्ट में आ लिया है और कल उसी दौरान शासन ने मेरी पुलिस दोबारा रिवाइज किया सब रिटॉर्न में जिला अधिकारी गणपाल का तो सीधे वो बोलने देंगे जबकि हजार खमियाँ हैं हमारा ये कहना इस संदर्भ में आज हम लोग माननीय जीतू पटवारी जी से मिले और उनसे ये कहा गया कि जो है पहले तो आप लेटर जो था हम लोग का ये था कि आप किसी भी स्थिति में महाविद्यालय में बने रहेंगे लेकिन अभी एक तारीख को जो आदेश आया कंटिका तीन में उसमें लिखा हुआ है कि पदस्थापना होने पे किसी भी कीमत पे अतिथि विद्वानों का आमंत्रण स्वीकार नहीं किया जाएगा इस संदर्भ में उनका ये कहना है कि हम बोल तो चुके हैं कि आदेश नहीं आया है उस आदेश के लिए आज हम लोग एकत्रित हुए थे कम से कम वो आदेश रहे तो महाविद्यालय में अतिथि विद्वान अपना सुरक्षित महसूस कर रहे कार्य कर सकते जिसका अभी तक से ओरल आया अभी लिखित नया दस दिन पहले भी हम लोग रिकॉर्डिंग में गए थे तो हमारा ये कहना था कि आप कम से कम वो चीज व्यवस्थित करिए और पी में हम ये नहीं कर रहे पी नियुक्ति ना करिए करिए लेकिन क्लियरेंस लेके करिए बस इतना ही कहना देवेंद्र प्रताप सिंह ये जब से सहायक प्राध्यापक की भर्ती प्रक्रिया पूर्व सरकार के द्वारा सुनियोजित तरीके से प्री प्लान संगठित अपराध के रूप में आयोजित की गई जिसमें विभिन्न प्रकार के अनियमितता की गई जिसके बारे में पूर्व मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कमलनाथ जी ने भी कहा था इसमें बहुत अनियमितता हुई है व्यापक पूर्ति इस मामले में लोगों के साथ रोस्टर में छेड़ाखानी की गई विभाग प्रमुख के पास रोस्टर रजिस्टर होना अनिवार्य है हाई कोर्ट में जवाब दिया गया है कि जब तक रोस्टर रजिस्टर नहीं आएगा तब तक भर्तियां सुन होंगी आज दिनांक तक हाई कोर्ट में या हमारे प्रार्थियों को रोस्टर रजिस्टर की कॉपी नहीं दी गई है कल एम पी द्वारा हाई कोर्ट के आदेशों का अवहेलना करके और मानना करके नया विज्ञापन प्रकाशित किया गया ये भारत में पहली बार हुआ है कि चयन सूची आने के बाद विज्ञापन जारी हो रहा है 
जब कोर्ट में आप जवाब नहीं दे सकते कोर्ट के आदेश का पालन नहीं कर सकते तो आपने चेन विज्ञापन जारी करके नया चयन सूची जारी बना रहे हैं इससे लग रहा है कि पिछली सरकार की गलतियों को वर्तमान सरकार भी भूलना चाहती है जिस सरकार की मांग गलतियों की मांग पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी जब मुख्यमंत्री नहीं थे मांग किए थे आज वर्तमान में मुख्यमंत्री है मैं उनसे मांग करूंगा कि अपने बातों पे कायम रहे और इसकी जांच कराएं जब किसी विभाग में भर्ती हुई नहीं सभी को व्यतीत है कि आरक्षण रोस्टर का पालन सभी भर्तियों में अनिवार्य है किसी भी आरक्षण भर्ती में पचास से ज्यादा रोस्टर नहीं हो सकता सामान्य के लिए एस टी के लिए सभी सोलह परसेंट बीस परसेंट और अठारह परसेंट आरक्षित है मिलिट्री साइंस में हंड्रेड परसेंट आरक्षण स्टेटिक्स में हंड्रेड परसेंट आरक्षण होम साइंस में हंड्रेड परसेंट आरक्षण इस तरह विभिन्न विसंगतियों के साथ ये विज्ञापन जल्दी जल्दी में फिर जारी किया गया है इन चीजों को लेकर हम लोगों लगातार अवगत करा रहे हैं इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है हाई कोर्ट में विचाराधीन है विभिन्न में हाई कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा है कि अगर हमारे आदेश का पालन नहीं करेंगे तो हम खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती भोपाल देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए खबर समय जगत